Dota Hakmerem. Një dit, Ketri Kiki dhe fqinji saj Ketri Koko u grindën. Njëri prej tyre i kishte bërë diçka të pahishme këti tjetrit dhe këtë tani donde të merë të hak. Por problemi ishte se Kiki me ndonte që Koko kishte filuar i pari, ndërsa Koko me ndonte se Kiki kishte filuar i pari. Do të hakmerem, tha Koko. Do të hakmerem, tha Kiki. Zën ka filoj të bëj më serioze, aqë më tepër ata filuan të përtis një njëri tjetrit me zë të lartë, aqë të lartë sa mund të ketë një ketër. Kjo ishte ajo që honi dhe gjoj ndërsa poetës të rrugës që kalon të pran shtëpizës së ketrave. Mos marveshje familjare, pyëti honi. A i filoj i pari, bërtis të koko. Tani un, do t'ja kthej. Jo, a i filoj i pari, bërtis të kiki. Daj unë, do t'ja kthej ati. Honi unë në trungu në ti të të menduarit. A i duhet të mendonte për ato që i thoshin ketrat. A ti i duhet trungu i të menduarit, sepse honi vërtet nuk mund të kuptonte se si ketrat mund të menin hak nda i njëri tjetrit. Ndërko që honi mendoj, dy ketrat vazhdonin të grindeshin keqas. Më në fund, Honi u mërzit nga grindja e tyre. Ata fjalosëshin me zë ashtë të lartë, sa e pengonin honin të mendonte, ma dje asë trungu i të menduarit nuk e ndihmonte. Mjaft, bërtiti honi, ketrat u abitën nga britmat e honit dhe e ndërpren grindjen e tyre. Ata kur më pa nuk ishin dëgjuar honin të ngrind të zërin. Pra, të shojim, a e kuptova si duhet? Tha honi. Njëri prej jush i ka bërë diçka ati tjetrit, por as njëri nga ju nuk e di se cili filoj i pari, ashtu? Ashtu, tha Kiki, por Koko filoj i pari. Ashtu, tha Koko, por Kiki është a i që filoj. Dhe ju doni që të barazojni, tha oni. Okej, ja një ide, si do të ishte si kur Kiki të jepte një shuplak të fort Kokos? A do të barazoheshit në me këtë rast? Jo, tha Koko, unë do t'ja kthej. Dhe unë përsëri do t'ja mëshoj nëse a i ma kthej, tha Kiki. Do me thënë, ju do të vazhdoni t'i bini njëri tjetrit tër ditën, tha oni. Si do t'a dini kur është e mjaftushme dhe kur ja keni larë borgji njëri tjetrit? Kur unë t'i bje Kiki si fundit, tha Koko. Jo, kur unë t'i bje Kokos i fundit, tha Kiki por asë njëri nuk do të jeti fundit, sepse a i tjetri do të kthej shuplakën, sa honi. Honi ndije mjaf krenar për këtë që tham në fund. A i ishte i sigurt se trungu i të menduarit i kishte dhe një mendim të mirë. Tani, a i thoshte gjëra të mëncura dhe vazhdoj të fliste. Pra, personi fundit të cilit do t'ja më shojnë, do t'a kthej shuplakën edhe kuj person do t'jeti i fundit i cili do t'ja më shojnë, tha honi. E shikni, as njëri nuk do t'jeti i fundit, sepse të dy do t'ja kthej shuplakën njëri tjetrit. Ju vetëm do të vazhdoni t'i bini njëri tjetrit, derisa të dy të përfundoni të lënduar. Këtru shikiki u qetsua shumë. Tani a i kërceu në trungun e të menduarit, edhe ketrushi koko u qetsua, edhe a i kërceu në trungun e të menduarit dhe ju bashkua kikis. Ata nuk e dinin se honi ishte a gjithë gjuar, as honi vetë nuk e din të këtë gjë, por honi ndije a që i mëndqur sa që vazhdon të t'jep të këshila të mire. Do t'ju tregoj si të ndërprisni këtë grindje të kotë, tha honi, të dy ketrat të një dë gjonin me kujdes. Si, pyetën. Njëri prej jush duhet jetë a që i pjekur sa t'ja falë ati tjetrit, tha honi. Kur të veproni kështu, edhe zënga do të marë fund. Mirë, po të falë, i tha Kiki Kokos. Jo, unë po të falë ty, i tha Koko Kikis. 
atere të dy ketrushat filluan të zieshin se kush ja falte shokut. Stop, stop, stop ju thash, tha orni. Thua jeni një kosisht, kështu ketrat i than njëri tjetrit. Po të fal, dhe zënga përfundoj. Për qëfar ziheshim? Nuk po më kujtohet, pjëti koko. Nuk e di, tha kiki. Hajde shkojmë në shtëpizën tonë të lisi dhe të luajmë. Than të dy ketrushat një herësh. Muzika